அற்புதமான இயற்கை உணவுகளோட இன்னைக்கு பத்தாவது நாள் சர்க்கரை வியாதியை குணப்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கிற டயட் பத்தாவது நாளுக்கான டயட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிறப்போடு அற்புதமாக ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்கள் குணமாகிக்கிட்டே வர்றீங்க சந்தோஷப்படுங்க ஆர்வப்படுங்க ஆனந்தப்படுங்க குணமாகிட்டே வர்றீங்க உங்கள் வியாதி உங்களாலேயே குணமாக போகுது எத்தனையோ சிகிச்சை முறைகளுக்கு போன நீங்கள் இன்னைக்கு முதல் முறையாக உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக இயற்கை உணவுகளை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மேன்மையாக வருவீங்க ஒரே ஒரு துளசி இலை எடுங்க ஒரே ஒரு முந்திரி பருப்பு எடுங்க ஒரே ஒரு திராட்சை எடுங்க அதாவது ட்ரை திராட்சை இந்த திராட்சை வந்து உலர்ந்த திராட்சை காஞ்சி போன திராட்சை இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லா இடங்கள்லையும் கிடைக்கிது முந்திரி பருப்பு கிடைக்கல என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு இல்லை அக்ரூட் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் பிஸ்தா பருப்பு எடுத்துக்கலாம் பாதாம் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் வால்நட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து திராட்சை கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் பேரிச்சம்பளம் எடுத்துக்கலாம் எல்லா நாடுகள்லேயும் பேரிச்சம்பளம் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு துளசி இல ஒரு பேரிச்சம்பளம் ஒரு ஏதாவது ஒரு பருப்பு வகை மூணை எடுத்து கையில் வச்சுக்கணும் ஒரு துளசி எடுங்க வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு முந்திரி பருப்பு எடுங்க வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை கிரேப்ஸ் எடுங்க அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க மூணை எடுத்து வாயில் போடுங்க ரெண்டு உதனை மூடுங்க நல்ல பல்லால் மெல்லுங்க அழக மெல்லுங்க இந்த பக்கம் அப்படியே ஒரு பக்கம் தள்ளணும் அப்புறம் இந்த பக்கம் தள்ளணும் ரெண்டு பக்கம் தள்ளி அழகாக கட்டிச்சு 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 மென்று மென்று ரசித்து நாக்கால் சுழட்டும் போது அந்த பச்சை கலரு துளசியில் இருக்கக்கூடிய பச்சை ஏகம் இருக்குல்ல அது பச்சை இலை அதுக்கப்புறம் மாவு பொருள் மாதிரி நல்லா நுணுங்கி வரும் அந்த பருப்பு வகை அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்னஸும் கொஞ்சம் நீர் சத்தம் இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட போகிற அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் அது மூணு சேர்ந்து குழஞ்சி இனிப்பும் காரமும் எல்லாமே சேர்ந்து மாவு பொருளோட கலங்கி அப்படியே நாக்க சுழட்டும் போது உமிழ் நீரோட கலந்து ஒரு சுவை போகும் பாருங்க ஒரு வளவளப்பு தன்மை குழவளப்பு தன்மையில் வரும் பாருங்க ஒரு சுவை அடா அடா அதை உதடு மூடி கண்ணை மூடி உக்காந்து நல்ல மென்று ரசித்து பார்க்கணுங்க அற்புத சுவை அற்புதம் அற்புத சுவை அழகாக இருக்கும் இதே போல் இது ஒரு செட்டு இந்த இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று அதில் ஒன்று மூணு நூறு செட்டு இதே மாதிரி அடுத்த செட்டு இதே மாதிரி ஒரு இருபது இலை வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபது பருப்பு வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபது ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க அதனுடைய சுவையும் அதனுடைய மனம் நிலைமை இருக்குல்ல அந்த வாசனை நிலைமை இருக்குல்ல சாப்பிட 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 ஆடுங்க அப்பா எனர்ஜி லெவல் மிகப்பெரிய அளவுக்கு போகும் பெரிய அளவுக்கு போகும் பத்தாவது நாள் உணவை அந்த உணவுகளை ஃபாலோ பண்ணுங்க ரொம்ப அருமையாக ருசியாக இருக்கும் ஏற்கனவே நீங்கள் பத்து நாளாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்த உணவுகளில் ஏதாவது உணவுகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உணவையும் நீங்கள் மீண்டும் இந்த பத்தாவது நாள் டேட்டில் கட்டாயமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இரவு நேரம் கட்டாயமாக நீங்கள் பல் விளக்கிட்டு தான் தூங்கணும் அதுக்கு முன்னே ஆயில் பில்லிங் பண்ணியிருக்கணும் காலையிலேயும் ஆயில் பில்லிங் பண்ணணும் பல் விளக்கணும் ஆயில் பில்லிங் பண்ணுறது எதுக்காகனா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சளி குற்றத்தை நீக்கிறதுக்காக இங்கே மண்டை சளி இங்கே தொண்டை சளி இங்கே நெஞ்சு சளி இந்த சளியெல்லாம் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் வாயில் ஊற்றி ரெண்டு உதறு மொழி கொப்பிடி துப்புனா தான் மொத்த சளியும் வெளியாகும் நிறைய கிருமிகள் இருக்குது எல்லா கிருமிகளும் வெளியாகும் ஏன் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட்ஸு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கிருமிகளையும் நிறைய கழிவுகளையும் கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வந்துடும் வீடு குப்பையாக இருந்த ஆசிட் ஊற்றி கழுவுறோம்ல அதே மாதிரி உடம்பு குப்பையாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் ஆசிட் ஊற்றி கழுவணும் இன்றைக்கி பத்தாவது நாள் நாளைக்கு பதினோராவது நாள் நாளைக்கு என்ன செய்யணும்னா முளைகட்டிய தானியங்கள் சாப்பிடணும் நாளைக்கு முளைகட்டிய தானியங்கள்லாம் சாப்பிடும் பொழுதோ அந்த முளகட்டுறது எப்போ செய்யணும் இன்றைக்கே செஞ்சு வச்சுக்கணும் எப்படி முளகட்டுறது அப்படின்னா நாளைக்கு நீங்கள் பாசி பயிர் சாப்பிடணும் முளகட்டி அது எப்படி முளகட்டணும்னு சொல்லி தரேன் எப்படி சாப்பிடணுங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் முளகட்டுறது எப்படி ஏன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி அதை முளகட்டி வச்சுக்கிறணும் பாசி பயிர் எடுத்து ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சிடணும் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் மிகச்சரியாக எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற வச்சது ஒரு ஓரமாக எடுத்து ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஊற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ இன்றைக்கி காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இரவு மாலை நேரம் ஆறு மணி இருக்குல்ல அந்த நேரம் வரைக்கும் இரவு நீ ஏழு மணி எட்டு மணி கூட அதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அதை என்ன பண்ணணும் ஒரு துணியில் கொட்டி நல்லா ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சிடணும் முடிச்சு போட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப மெனக்கட்டு வடிகட்ட வேண்டியதில் வடிகட்டிட்டு ஒரு துணியில் முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் மறுநாள் கல்ல முளைச்சி த
கொண்ட கடலை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அந்த கடலை வாங்கி ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊறுனா தான் நம்ம அதை என்ன செய்ய முடியும்னா சாப்பிட முடியும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும் நன்மையாகவும் இருக்கும் இது செய்யணும் இந்த உணவுகளை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் சொல்லக்கூடியதை ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் மேன்மைத்தன்மையை அடைய முடியும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மருத்துவத்துறையிலேயே எப்போதுமே போயிருக்கிறாங்க மருத்துவங்கள் எப்பொழுதுமே நமக்கு என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோலாக கொடுக்கும் எந்த டிசீஸையும் கிளியர் பண்ணாது க்யூர் பண்ணாது அப்போ யார் க்யூர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரத்தம் தான் க்யூர் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம ரத்தம் க்யூர் பண்ண ரத்தத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் ப்யூரிட்டியாக வச்சுக்கணும் நம்ம ரத்தத்தை நம்ம சுத்தமாக நல்ல எனர்ஜி வச்சுருந்தோம்னா தான் அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய வியாதியை குணப்படுத்தி கொடுக்கும் நம்ம என்ன செய்யல ரத்தத்தை தூய்மையாக வச்சுக்கிறது இல்லை கண்ட கண்ட உணவையும் சாப்பிட்டு கண்ட கண்ட குப்பையும் போட்டுக்கிறோம் உப்பு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் கடல் உப்பு கடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எப்படி இருக்கும் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடம்புல நீங்கள் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும் உடம்புல உள்ள மொத்த ரத்தமும் அடர்த்தி அதிகமாக போயிடும் புளி சாப்பிட்டிங்கன்னா புளி சேர்த்திங்கன்னா உடம்பு என்ன ஆகும் ரத்தம்லாம் நீர்த்து போகும் அதனால தான் உப்பு வேண்டாம் புளி வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் பாலை சாப்பிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் உடம்பு பாலாக போகும் உடம்புல எல்லா சீக்கும் வந்து சேர்ந்துடும் அதனால் பாலை சாப்பிட கூடாது இதனால தான் சில உணவுகளை அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறோம் எண்ணெய் பச உள்ள உணவு சாப்பிட்றீங்க எதுக்கு எண்ணெய் பச உணவு வேணான்னு சொல்கிறோம் எண்ணெயை கையில் பட்டுச்சுன்னா அதை கழுவுறதுக்கு சோப்பு தேவைப்படுது ஏதாவது கெமிக்கல் எல்லாம் போட்டு கழுவுறீங்க அல்லது கையை கழுவுனாலுமே கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெய் பிசு பிசு போகும் துணியில் ஏதாவது தொடச்சாக்கா போயிடும் எண்ணெய் பிசு பிசு இப்போ இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குது கையில் ஓட்டினா எண்ணெயை சரி பண்ணுறதுக்கு தொடச்சி எடுக்கிறதுக்கு அப்போ இந்த எண்ணெய் பலரம் சாப்பிட்றீங்களே இந்த வாயில் அரைஞ்சு ஆசனம் வரைக்கும் குடல் முழுக்க எண்ணெய் ஓட்டுது அந்த எண்ணெய் எதை ஊற்றி கழுவுறது அப்போ ரிஸ்க்கு தானே அந்த எண்ணெயை வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு உடம்பு ரொம்ப பாடுபடும் தானே எண்ணெய் பொருளுங்கிறது உடம்பு பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லாத ஒரு பொருள் அப்போ அதை கொண்டு வரதுக்கு உடம்பு என்ன ஆகும் பாடாப்படும் ரொம்ப மோசமான ஒரு தம்பியை நீங்கள் உருவாக்கிடுறீங்க அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் எண்ணெய் உணவுகள் சாப்பிட வேண்டாம் ஏன் நொறுக்கு தீனிகள் சாப்பிட வேணான்னு சொல்கிறோம் எல்லாமே பொறிச்சு அவிச்சு எடுத்துருவாங்க பொறிச்சு அவிச்சு எடுக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய நுண் சத்து தாமிர சத்து மண் சத்து எல்லா சத்துமே போயிடும் வாட்டர் எனர்ஜி அதில் இருக்காது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி இருக்காது அன்லெஸ் எல்லாமே எனர்ஜி இல்லாமல் போயிடும் அப்போ எனர்ஜி இல்லாத ஒரு பொருளை நம்ம ஏன் சாப்பிட்ணும் சாப்பிடக்கூடாது அதனால தான் அதை ஒதுக்கி தூக்கி வீசுங்கன்னு சொல்கிறோம் தேவையே இல்லை இந்த மாதிரி உணவுகள் இந்த பத்தாவது நாள் உணவு சாப்பிடும்போது பதினோராவது நாளைக்கு முளகத்தி வைக்க வேண்டியதற்கான பாசிப்பேரையும் ஊற வச்சு ரெடி பண்ணணும் கொண்ட கடலையும் நீங்கள் தயார் செஞ்சு ஊற வச்சு வச்சுக்கிறணும் அதுக்கு முன்னே நீங்கள் இன்றைக்கி சாப்பிட வேண்டிய உணவுன்னு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்ட உணவு துளசி இலை துளசி இலை இல்லைன்னு வேறு சில பேர் சொல்லிடுவீங்களே அப்போ துளசி இலை இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் துளசி இலை முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதாவது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அப்படி மாற்றிக்கோங்க துளசி இலை இல்லைன்னா கருவேப்பிள்ளைக்கு மாறிக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நன்மையை கொடுக்கும் உடம்புக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி கால்சியம் எனர்ஜி எல்லா எனர்ஜியும் கொடுக்கக்கூடிய சக்திகள் எல்லா பச்சை இலைகளுக்கும் உண்டு நல்லா மென்று அரைச்சு ரசித்து ரசித்து சாப்பிடுங்க எப்போது பசி வந்தாலும் சாப்பிடுங்க பசி உணர்வு அப்படிங்கிறது எப்போ உருவாகும்னு தெரியாது சூரியன் உதயத்திலேருந்து சூரியன் மறைவுகளை எப்போ பசி உணர்வு வந்தாலும் சாப்பிடுங்க இப்போ இந்த பத்தாவது நாளில் இந்த கலவை நீங்கள் அடிக்கடி சாப்பிட்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் சாப்பிட்லாம் பத்து மரம் கூட சாப்பிட்லாம் இருபது மரம் கூட சாப்பிட்லாம் பசி முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போய் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கோங்க அல்லது வேற ஏதாவது பழைய உணவுகள் வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கோங்க இந்த பத்தாவது நாளில் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய மிக முக்கியமான உணவு நீங்கள் எங்கே போய் எப்படி தயார் பண்ணுவீங்களோ தெரியாது ஒன்று துளசி இலை இல்லைன்னா கருவேப்பில் எடுத்துடணும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு இலை ஏதாவது ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வேணும் ஒன்று டேட்ஸ் வேணும் இல்லைன்னா ட்ரை கிரேப்ஸ் வேணும் அல்லது அதுக்கு நடுவில் பருப்பு வகை ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா மிக சிறப்பாக நேராக கேஷ் நட் எடுத்துடணும் அது இல்லைன்னா பாதாம் எடுத்துடணும் அது இல்லைன்னா வால்நட் எடுத்துடணும் இதில் ஏதாவது ஒன்றும் எடுத்துக்கணும் அக்ரூட் பருப்பு கூட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துடணும் இது எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது இருக்கவே இருக்குது மிகச்சிறப்பான அற்புத உணவு இது எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்த சுவை கொண்டதும் இது எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்த தரம் மிகுந்ததுமாக நிலக்கடலை உண்டு நிலக்கடலை வேறு வழியே இல்லைன்னா இந்த நிலக்கடலைக்கு போங்க இல்லைன்னா அந்த பருப்புகளை எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரே மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது அதில் என்ன ஆகும் ஒரு சளிப்புத்தன்மை கூட சில பேருக்கு
அதை யோசித்து பார்த்து அவர்கிட்ட போய் அதெல்லாம் சொல்லி அந்த பழைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் நீங்களும் மறந்துங்க நானும் மறந்துடுறேன் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சில குறுதலான வார்த்தைகள் சொல்லி பேசியிருக்கேன் என்னை மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உளமார மனமாற போய் மன்னிப்பு கேளுங்க மன்னிப்பு கட்டு மனந்திருந்து வாங்க ஒரு நாலு பேர்கிட்டையாவது மன்னிப்பு கேளுங்க நீங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட சண்டை போட்டு வச்சிங்கன்னா எத்தனை பேர் முடியுமோ அத்தனை பேர்கிட்ட இன்னைக்கு இந்த பத்தாவது நாளில் மன்னிப்புனாலே வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாட்டையுமே மன்னிப்பு கேளுங்க மன்னிப்பு கேட்டு மனசு மாறுங்க மனசில் உள்ள குற்றம் போகணுமா இல்லையா மனசில் உள்ள பிரச்சனைகள் மாறணுமா இல்லையா எல்லாம் மாறணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தானே ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை செய்யணும் வீட்டுக்கு வந்து யாரும் மன்னிப்பாங்க நீங்களே போய் மன்னிப்பு கேளுங்க மன்னிப்பு கேட்டு உங்களை மனசை உங்களை நீங்கள் குணப்படுத்திக்கோங்க உங்களுடைய மனசில் நிறைய தீராத ஒரு வடுவாக இருந்துக்கிட்டு நிறைய துன்பங்கள் இருக்கிட்டு ரொம்ப துன்பப்படுத்த இல்லை உங்களை அந்த துன்பத்திலேருந்து நீங்கள் மீண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் மன்னிப்பு கேட்டால் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் மனசு நிம்மதியாக இருக்கலாம் நிறைய இடங்கள நமக்கே தெரியாம நம்ம துன்பத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த துன்பத்தில இருந்து வாழ்க்கைய இன்ப வாழ்க்கைய மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய வாய செல்ல அப்படி நம்ம தான் என்ன செய்யணும் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் நீங்க மன்னிப்பு கேட்கும்போது மன்னிப்பதும் மன்னிக்காத அவருடைய மனபாவத்தை பொறுத்தது அவர் மன்னிக்கிறாரோ மன்னிக்கவில்லையோ நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்கள் உங்களுடைய மனதார நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்கள் நீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருப்பீங்க ரொம்ப ஆனந்தமும் ஆற்றலும் உங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் மிக சிறப்பா இருக்கணும் என்னுடைய நேரடி பயிற்சியில் உலக நாடுகள்லாம் நடக்குது வந்து கலந்துக்கங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் சக்கரவியாதிலேருந்து விடுதலை